سلامونه استادی مشه نن چهاشن بعد اخبار گولی یا جوزا یا بشتم این شده ده شمشاد خبری چولگی تخیر اغلاست پا پایل کی ده مهم خبرون و سرطکی پاکستان د خپل ګټو مطابق همکاری کوي کابل ته د باجوا په سفر کې کومه نوې ژمنه نه ده شوې چې اسلام آباد په باور کې واخیستل شي بودجه کې د تعدیل طرح او غیر حاضر وکیلان له کرونا سره مبارزه بودجه کې تعدیل راولي خو پراختیایي پروژو باندې اغیز نه لري په زاړه سیستم نوی بندلونه ورکوي مخابراتي شبکې د ښو خدماتو لپاره ښه سیستم ته اړتیا لري خو دا کار یې نه دی کړی د کوویډ نولس ناروغانو لپاره د اکسیجن ستونزه حل شوه روغتیا وزارت د خلکو بې پروایي ته په کتو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري ډېر ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه پاکستان د سولې په راتلونکي پروسه کې د امتیاز په لټه کې دی اسلام آباد کابل ته کومه نوې تضمین شوې ژمنه نه ده ورکړې چې دغه هېواد په باور کې واخیستل شي اوس چې د افغان سولې پړاو یوې مهمې مرحلې ته نږدې شوی د پاکستان په ګډون زیات شمېر هېوادونو ډیپلوماسي فعاله شوې او هر یو دې پروسې ته د خپلو ګټو له نظره ګوري اسلام آباد کابل ته د سولې په تړاو کومه نوې باوري ژمنه نه ده ورکړې او تر ډېره د باجوا سفر تشریفاتي بلل شوی دی دا کابل ته د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان د پوځ د مشر او پلاوي لومړنی سفر دی چې د سولې خبرو اترو په درشل کې ترسره شو د پاکستان په اړه ویل کېږي چې دوی غواړي د افغانستان په سوله کې له داسې فعالې ډیپلوماسۍ کار واخلي چې هم امتیاز واخلي او هم راتلونکي کې د پاکستان اندېښنې له منځه تللي وي افغان حکومت او طالبانو ته ډېر مسولیت ورګرځي ترسو د افغان لوریو په حیث دوی ته د افغانستان ګټې لومړیتوب ولري او هڅه دا وي چې د دې په ځای چې له دغه بهیر نه نور هېوادونه د دوی د د ناسمو سیاستونو په نتیجه کې ډېره ګټه ترلاسه کړي دا لړۍ داسې رهبري کړي په داسې طرف یې پر مخ بوزي چې د افغانستان ملي ګټې تر بل هر هېواده ډېرې تضمین شي او د افغانستان ته د سولې ثبات او خپلواکۍ د راتګ باعث شي د ارګ او مصالحې عالي شورا په اعلامیو کې ویل شوي چې اسلام آباد او کابل یو بل سره د سولې د خبرو په څنګ کې ویلي چې د یو بل خاوره به د چا په مقابل کې نه کارول کېږي خو پوښتنه دا ده چې پاکستان بیا هم د باور وړ کېدای شي زه فکر کوم چې ښاغلی خلیزاد ونه توانېده چې دوې ورځې وړاندې ښاغلی باجوه ته قناعت ورکړي یا په دوی باندې هغه ډیپلوماتیک فشار وارد کړي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې واقعي او مثبت رول ولوبوي او همدا باعث ولري چې باجوه کابل ته راځي او د ښاغلي ولسمشر سره دوه اړخیز ملاقات کوي او زه فکر نه کوم چې دا ملاقات دې نتیجه ورکړي ځکه په تېره کې هم داسې ډېر ډېر ځلې داسې ملاقاتونه شوي خو که چېرې په دې ملاقات کې ښاغلی خلیزاد وای او پر ځینو تضمینونو باندې خبرې شوې وای یا ځینې تضمینونه اخیستل شوي وای نو بیا به یې څه مثبته نتیجه لرله دا په دې معنا چې پاکستان اوس هم د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه اړخیزه سیاست پر مخ بیایي د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي خو له دې سره سره د پلاو تګ راتګ دوام لري اوس داسې ښکاري چې سیمه ییز سیاستونه بدل شوي او پاکستان هڅه کوي له نړیوالو سیاستونو سره د افغانستان په تړاو ځان عیار کړي د پاکستان سره د سولې په موضوع کې د امریکایانو هماهنګي د مخکې نه موجوده وه او پاکستان په دغې روانو هڅو کې ښکیل دی هغه پر دې بنیاد باندې چې د پاکستان نفوذ او د پاکستان اړیکې د طالبانو سره قابل د انکار نه دي بنا ان د سولې د هڅو د کامیابۍ لپاره د پاکستان مرسته او د پاکستان ښکیلتیا مهمه ده او دا زموږ پخوانی سیاست هم پر دې باندې متمرکز و چې پاکستان باید مثبت رول د افغانستان په قضیه کې ولوبوي نشانې داسې ښکاري چې پاکستان آماده شوی دی چې دغه مثبت رول اعلی الاقل تر اوسه پورې اطمینان امریکایان ته شاید ورکړی وي او د دوی دغه تسهیلاتو د امریکا او طالب ترمنځ د سولې تړون ممکن که بنا ان د افغاني مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان مرسته ډېره مهمه ده کابل ته د قمر جاوید باجوه سفر پاکستاني رسنیو ښه ارزولی دی له باجوه وروسته د قطر یو پلاوی کابل ته د سولې د خبرو لپاره را روان دی او تمه ده چې په نږدې ورځو کې طالبانو سره قطر کې مخامخ خبرې پیل شي هغه خبرې چې تر اوسه یې په قیمتونو دواړه اړخونه جوړ نه دي راغلي
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی اساسي کابل تر غلې او د مصالحې علی شورا له مشر عبد الله عبد الله سره لیدلی دی مطلق بن ماجد القحطاني له عبد الله عبد الله سره په لیدنه کې ویلی در تګ موخه د افغان سولې په برخه کې د قطر د چمتوالي خبر ورکول دي القحطاني ویلی قطر په افغانستان کې د جګړې دریدو او سولې او پرمختګ را مسې کې دو غوښتون کوي عبد الله عبد الله په دو خبرو کې سوله د افغان حکومت او خلکو لومړی توب یاد کړی او د مذاکراتو پایل ته چمتوالي خودلې په دغه لیدنه کې د یانو په خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر پایل او ځای هم خبرې شوې دي په ملي بودیجه کې د تعدیل طرحه د تصویب لپاره ولې سي جرګې ته ورغلې په نوې طرحه کې چې له کورونا وایرس سره مبارزې لپاره پکې پیسې ځانګړې شوې په ټولیز توګه نهه ویشت میلیارد افغانۍ تعدیل راغلې ځینې وکیلان بیا د پراختیایي پروژو په تړاو اندېښنه لري خو ډاډ دا دی چې د هیڅ پراختیایي پروژې پیسې نه دي انتقال شوې د کرونا له امله د رامنځته شوي اقتصادي وضعیت د مهار او په راتلونکي کې د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره حکومت د روان کال په بودیجه کې یو لړ تعدیلات رامنځته کړي دي د تعدیلاتو دغه طرحه اوس د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړل شوې په ټولیز ډول ملي بودیجه کې نهه ویشت میلیارده افغانۍ تعدیل راوستل شوی چې دغه کار ځینې وکیلان د پراختیایي پروژو په تړاو اندېښمن کړي او د دغو پیسو یوازې اته میلیارده زراعت برخې ته ځانګړې شوي ما حتا ماشین هایی که اکسیژن تولید میکنه و برای مریضا داده میشه ما ضرورت داریم امروز مریضای ما در شفاخانه ها میموره بدون از که ما ماشین داشته باشیم این یک ضرورت است اگر این ضرورت شما نمیدانین رد کنین این که پیش وکیل صاحبا سوال هستن که گوی از بروژه های این که شفی وکیل صاحبا کنسل شده و این همی پیسه بمی تعدیل بودیجه داده شده این رقم هیچ نیست زراعت وزارت ته ځانګړې شوې پیسې به د زراعتي تولیداتو په ساتنې او په ټول افغانستان کې د شپاړه زرو د داسې ودانیو په جوړولو ولګول شي چې د هېواد ټول کرنیز تولیدات به پکې خوندي وي همداراز ګاونډي هېوادونه به په هغه اندازه تازه مېوې افغانستان ته رواردوي چې په کومه اندازه ورته له افغانستان هم مېوې صادرېږي انکشاف پالیسی با امسای های خود اگر چیزی به افغانستان وا صادر میکنن ما به مو پیمانه باید به کشورهای از وا صادر بکنیم تجارت یک طرفه باید نباشه به مو پیمانه که صادر میکنن باید صادر کنیم اگر اجازه نمیتن اجازه نمیتیم ورته وخت کې مالی وزارت د نړیوالې ټولنې له درې سوه میلیونو ډالرو د مرستو لژمنې هم خبر ورکړ چې په خبره یې په بېوزلو کورنیو به وویشل شي و ایره با ما موافقه کردن که 300 میلیون دلار یا به شکل جنس که بسته های جنسی تاویل میشه یا به شکل پول نخ در اختیار مردم قرار میتن تکل شوی و چی دو بودیجی دو تعدیل پتر تر حرایه چو نوشی خود نصاب دو کموالی او دو زن و وکیلان و دو مخالفتون لامل دو کار و زنده ول شو کورنه یو چار وزارت دا سکرن لار جوړه کړی چې له مخې میلیاردونه افغانۍ سپما کیږي او د خیالي پولیسو تشکیل هم ورسره له منځه ځي د جوړ شوي طرز العمل پر بنسټ د حوزو د امیرینو صلاحیتونه را کم شوي او پولیس به په قضایي او حقوقي برخو کې لاسوهنه نه کوي وروستیو لسو ورځو کې دوه سوه اوه څلوېښت جرمي قضیې ثبت شوي چې په تړاو یې پولیسو یو سل و درنوې کسان نیولي دي د کورنۍ چارو وزارت د نوې کړنلارې له مخې درې میلیارد افغانۍ په تنخواوو کې دو اشاری او میلیارد افغانۍ په عاشه کې او اوه سوه میلیون افغانۍ په نورو ضروري لګښتونو کې سپما کیږي او وړاندې به پولیسو ساتونه ساتونه تورن کسان له ځان سره ساتل خو تر دې وروسته نشي کولی چې نیول شوي کسان د نظارت لپاره وساتي بلکې ژر به کورنۍ چارو وزارت ته سپاري چې د فساد مخه ورسره نیول کیږي له دې طرز العمل څخه هدف د پولیسو د اجراتو اسانول او د خلکو شکایتونو ته رسیدګي خلکو ته د پولیسو د ځواب ورکولو د کچې لوړول او د قانون مطابق جرمي قضیو ته رسیدګي ده وزارت د خلکو د ستونزو اورېدو او هغوی ته د چټک غبرګون فورمې هم چمتو کړي چې متظرر کسانې له حوزو او د وزارت له ویپاړې ترلاسه کولی شي طارق اریان وایي د شاوخوا یو کال په موده کې د پولیسو یو سلو څلور څلوېښت منصوبین د ناوړې ګټې اخیستنې دښمن سره په لاس درلودلو او فساد په تور نیولي ما در سال ګذشته بالای شش صد اسلحه را که دا جواز قانون نداشتن جمع آوری کردیم و در پروسه تازه که آغاز شده نوز جریان داره آمار متفاوت است در وزارت و این خبری نست که ویل در نوی ترحیل مخی در خیالی پولیس و مخه هم نیول شوی در وزارت پا ادانه که در شهیدان و در وارسین و پنوم ریاست هم ایجاد شوی چی در وجلشو و پولیس و در کورانی و سر به همکاری کوی برای وارسین شهدا و برای فرزندانشان به شمول برسی های تحصیلی و بحث امتیازاتی که برای وارسین شهدا است او را تحصیل میکنه و اگر ارتباط 
نزدیک با وارسین شهدا تأمین شده تا حقوقشان بسطره وقت پرداخته شود. د کورنی و چار وزارت معلومات و لمخی پا پینزه ویشت والیتونی که در جرمون و کچتی جده پینزه والیتونی که منزنه او پا چلور و نور که نزبی لوره ده. کورنی و چار وزارت کابل که در حق و حوضو مشران لدن دل ریکویچی پا ساحکی موتر سیکل سپاره کسان خلق درور کری او پا همدی اساس تر ووسه یوازی دو دول سمی حوضی امیر لدن دل ریشوی. پا تیرو سلو دوشو ساتونو که در کورونا ویروز شپکس و سلو را تیاموز بطی پیکی سب شوی یویشت کسان و خپل جوان دلاسه ورکده یا دریس و سلو دوش کسان بیاتری روخ شوی دی. آمی روختی وزیر پا یو خبری کنفرانس که ویل چه پا افغان جاپان او محمد علی جنا روختون که در اکسیجن در کمک ستونز حوار شوی او خوصی سکتور سره در یو سلو پینزوز در اکسیجن در دبو خوکری لاسلی کردی دی. و روز سال حقیقی که محمد علی جناح رختون که دو اکسیجن ده که مخرا پور نخبارشوال او است عامی رختی وزیر ده ده غیستون ده حل پا مخا رختون تا ورغلی. ده رختی وزارت ده معلومات و لمخی تیرو چلی روش ساعتونو که شپکس و چلو را تیا کسان پا کورنا ویروس سخته شوی چه لیدالی یویشت کسان و خپل جوان ده لاسا ورکدهی او دریس و چلی روش کسان بیا روخ شوی دی. پا جناح رختون که هغو کسانو چه خپل ده کورنه غیر لاسا ورکدی وای پا رختون که ده اکسیجن تر چنگ داکتران هم کم دی او هغا دول امکانات چه باید ارتیا وی نشتا. اینجا باخساس و چیزای شکر نکردن چی کسی مورد کسی دا کن با که کسی دا نمیمت دیشتی خب با خاطر نبود دکتر یا نبود دوا یا نبود اکسیجان هستی نه دکتر بود نه دوا اکسیجان خودم موبایلو بدل بود یک لازم که کش مکد ولچ خراب موشد شد مشکل دی اکسیجان دا اکسیجان خلاشی دو ساتا یو ساتا نبی ما ابلش پا دی بازار نا اکسیجان راوڑی اوڈا با سی تقریبا زر پای ما خلی غونی والا تکسی نور کم پرسنل چه داید شبخانه آقا پا سی سورا سرا آقا نکی خزمت نکی دی مریضان آمی روختی وزیر بیا وی دا اکسیجن دا کمک سونز هوارا شوی او پا افغان جاپان او جنا روختون که به روختی تیمون ازیاد شی دیروز قرارداد بسیار بزرگ که بش در گذشته به شکل دانه دانه قرارداد بود یک با هر شرکت قرارداد مشترک به امزار رساندیم و 150 هزار بالون اکسیجن فعلا قرارداد شده و هم روزه در حدود 1 هزار بالون به دو شب خانه در ظرف 24 ساعت رسانده میشه مشکل در قسمت رساندنش و اقبالات موجود است تلاش ما به شکل خستگی نو پذیر موجود است که دا بتانید به این چالش پایان ببخشیم. در دی دمه پا طول هیوات که دا کورنا ویروس دو ویز در ویا و سلو دریت سلویخ مصبت پیخی سبس شویدی. روختی ها وزارت اندیخ نلری که روختی ایز پرختین عملی نشی دا غشمیر به سو چند الورد شی. جلال آباد خار که ده همبستگی گوند غرو ده ایران خونسلگری مخی تا لاریون کرده او پده غیوات که لفغان کردوالو سره ده توتریخوال دکی ورسته پیخ غندلی لاریون والو غوکتنه کرده چه افغان حکومت ده ده ایران په خاوره که لفغانانو سره ده زور زیادی او جنایت پیخو پسیردلو که لجیدیت کار وقتی ترسوی آمیلین محاکمه شی جلال آباد خار که دی ایران کنسلگره مخی تا دی همبستگی میلی گون یوشمیر غرو لارون وکر او پا دغا هیوات که دی افغان کدوالو پر موتر بریت چی اتا تند پا که مرگجوب لواوخت و غند لارون وال و اویل ایران هر وقت افغان کدوالو سر لطاو تریخوالی دک چلند کرده چی دغا عملی دا طول نروال اصولو خلاف و بالا دا گاوانڈی منگا غندو دا گامل دی پا خاطر باندی چی گاوانڈی باندی فرز داده چی گاوانڈی پور ور واقلی و بور کهی و دا از منگا چی ور واقل منگا تا باندی نورم تیل شندی افغانان باید خپل غرق پور تکری منگ باید طول یاو لاشو خپل غرق پور تکری ترسو دا جنایت کار فقی ولایت رژیم باید دا افغانستان نو خووزی خو افغانان باندی رحم باید دوکی دوی آقای کار دی پارزی آقای یاو مره دوده دی پارزی دوی باید رحم بکی افغانانو باندی دوی جنایت کار رژیم دی دوی وویل دا غشان پیخی دی وچی رلشه و پر افغانو حکمتی هم نوکی لرلی چه چپ اخلدی نپاتی کیگی قاسم سلیمانی مرکی گی آقای زی سفارت تا هلتا ورتجاری مگم افغانان هلتا وجل کیگی دوی چپ پاتی کیگی دا لوی شرم دی داشت افغانی دولت لپ 
څو ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په یزد ښار کې د افغان کډوالو پر موټر برید کړی و چې د موټر اور اخیستو له امله درې تنه افغان کډوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دغه برید کور دننه او بهر تند غبرګون نه راپارولي او د پیښې د عاملونو د مجازات غوښتنې شوې شکیل احمد سید شمشاد راډیو تلویزیون ننګرهار که مخابراتی شرکتونه پر خپل بنسټونو پانګونه ونه کړي د انټرنیټ کیفیت به نور هم راټیټ شي د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د مخابراتي شرکتونو زیربناوې زړې شوي او تر دې دمه یې پر بیارغونې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت تاییدوي چې د سلام مخابراتي شبکې کیفیت هم ټیټ دی چې د ښه والي په موخه به پرې راتلونکي کال کې شاوخوا پنځه اویا میلیونه ډالر پانګونه وکړي مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټي خدماتو په تړاو او اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې د هېواد په کچه د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیتونه یې چیټ دي چې مخابراتو وزارت یې لامل دی زیربناوو زړښت په ګوته کوي مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت پر مخابراتي شرکتونو غږ وکړ چې کله مشترکو زیربناوو کار وانخلي او پر نوي کولو اقدام ونه کړي د وزارت له لوري به نغدې جریمه شي همگیشان کهنه شدن وقتی اینا کهنه میشه تعداد استفاده کننده اینترنت بیشتر میشه کیفیت اینترنت و کیفیت ویدیو تغییر میکنه تقاضا بیشتر میشه در مارکت با بیشتر شدن تقاضا اگر همزمان با او همگام با او سرمایه گذاری روی زیربنا صورت نگیره کیفیت اینترنت پایین میه پر سلام مخابراتی شرکت هم نیوکی دی چې که قیمت یه چیر ده نو کیفیت یه هم لکار الوی دله. مخابرات او تکنالوژی وزارت ستونزه تاییدوی و پراتلون کی کال که ده جور و اصلاحات و جمانه کوی. تایی ای ستراتیجی در حدود 75 میلیون دالر شاید سال آینده سر مایگزوری صورت بگیره. البته 75 میلیون او ستش هست ای قابل تغییر است. په نور هوادونو که مخابراتی شرکتون لطلویخ تر پنزو سو هرچو پوری فریکوانسی کاروی. چه افغانستان تری په چو چند در تیتا کچه که قرار لری. که هم داست دوام و کری دیر جر با خدمات را تیتا و قیمتون را پر خپل زایل ور پاتشی. د هیواد مشهور قاری او د مشانو جرګې مشاور احمد رشاد مموزای له وسلوال بری دروغ وتلې او موټر یې زیانمن شوی دی مموزای وای تیرش په د کور دروازې سره پرې یو مخ پټي وسلوال بری کړی او بری ګرته تللې دی قاری مموزی چې د حسن قرات په دریو نړیوالو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړی او په کابل کې دینی مدرسه لري وای حکومت د پیښه تعقیب او د هیواد د علماء او ژوند دی پام ډیر کړی قاری احمد رشاد مموزی چې په نړیواله کچه د حسن قرات او تجوید په برخه کې د شهرت سختن دی او په دې برخه کې د دریو نړیوالو سیالیو لومړی مقام یې ترلاسه کړی د دوشنبې په ماښام له یو وسلوال بری دروغ وتلی یکسې طرف ما دوید و روش بسته بود کرمچ د پایش بود و پیرانتنبان داشت و پیرانتنبان شم کوتا رنگ فولادی تاریکی شو بود تقریبا ساعت نو یا زده دقیقه فقط من دیدم که مرمی تیر کرد با تفنچه که مرمی تیر کرد من صدا کردم سرش که نزنی من سر خود خم ساختم و ای فایر کرد رفت دیگه چهار پین مرمی که فایر کرد به موتر به شیشه ها خورد و وقتی که مثلا یک ثانیه دو ثانیه وقفه یافت ای که چند مرمی رد درد خورد و پس وقفه یافت من می دروازه موتر بالغت زدم از پوشش دوید ما موزه په دینی چارو کې د مشرانو جرګې مشاور او د کابل دو غاباد کې دینی مدرسه لري د وای حکومت دی د پیښې څېړنه وکړي او د دینی علماء او امنیت ته دی پام وکړي ما را نه میګم فکر کړین قاری ما موزه فوت شد خلاص شد شهید شد امنیت دی قرار بگیره علماء را متوجه شون باشه د همه علماء افغانستان بس همه قدر امنیت تامین امنیت شان شو متوجه شون باشن همیشه وقت د کنار شون باشن متوجه فامیلشان باشند که ما که میبینیم از, از تجربه که ما و شما در افغانستان داریم امروز علمای ما زیاد تهدید مواجهشان است دیگه باید گرفته شو جدا قاری ما موزه وای امنیتی و کشفی دارو تریپلتنی کردی خود رو ساده تا در پیخی پاره دو کم اقدام چند دیویل شوی شمشاد تبیه در کابل امنیه قماندانه سرچینو ویلی چه در پیخی پاره چیرنی روانی دی چه تر بشپری دو روست بای جوزیات شریک شی د پکتیا په مرکز ګردیز د ولسوالیو کې پر کرونا ویروس اخته کسان شخصي روغتونونو ته د درملنې لپاره ورځي ولایتي شورا وایي پکتیا کې کرونا ویروس په بې ساري ډول خور شوی چې له کبله یې د زیاتو مور لرونکو کسانو مړینه هم ډېره شوې ده عامې روغتیا ریاست هم تاییدوي چې پکتیا کې پر دولتي روغتونونو سربېره شخصي روغتونونو کې هم پر کرونا ویروس د اخته کسانو درملنه کېږي 
د پکتیا ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت کې کرونا وایروس په بې سارې ډول خور شوی او مرکز ګردې زولسوالیو کې خلک شخصي روغتونونو ته د درملنې لپاره ورځي د ولایتي شورا غړي وایي چې لرې پرتو سیمو کې ډېرې کورنۍ پر کرونا وایروس سخته شوې د زیات عمر کسانو مړینه زیاته شوې او که اقدامات ونه شي ناورین به رامنځته شي په شخصي کلینیکونو کې د د ناروغانو تعداد د پخوا پرتله زیات شوی چې ډېرې خلک یې د کرونا د ویروس علایم لري چې دلته د مړینې شمېر زیات شوی اکثریت خلک ځي د خپلو کلیوالي دواخانې نه د خپل کلیوالي ډاکټر نه یا د ولسوالۍ کې کلینیک نه د هغه نه درمل اخلي ډاکټر عبدالهادي حماس ګردیس کې شخصي کلینیک لري او وایي چې ډېرې مراجعین یې هغه ناروغان دي چې د کرونا وایروس نښې نښانې لري په هر دوهم درېیم کور کې د کرونا ناروغۍ را شتون لري او لکه څنګه چې تاسې وویل زموږ کلینیک ته هر دوهم درېیم ناروغ چې موږ ته راځي حتی هر مسلسل دوه درې ناروغه چې موږ ته راځي د دوی د کورنا راز لري د روغتیا وزارت د لایحې له مخې له ځانګړو شویو روغتونونو پرته نور دولتي او شخصي روغتونونه پر کرونا وایروس د اخته کسانو د درملنې اجازه نه لري خو عامې روغتیا ریاست تاییدوي چې پکتیا کې پر کرونا وایروس اخته کسان شخصي روغتونونو ته ځي خصوصي سکتور په دې کې پوره ونډه لري مثلا ناروغان ګوري هغه ناروغان چې ډېر وخیم وي هغه رالېږي دلته واټ ته رالېږي او که نور وي دوایي دپاره دوایي ورته ورکوي یعنې هغوی هم ناروغان ګوري تر دا مهاله پکتیا کې د کرونا وایروس شپږ سوه نهه اتیا مثبتې پېښې ثبت شوې خو له یوې اونۍ راهیسې تشخیصي لابراتوار کې ځینې مواد خلاص شوې او له کبله یې د سمپلونو اخیستلو لړۍ په ټپه ولاړه ده سمنگان ولایت در ایسوف ولسوالی کی د ډبرو په یوکان کې لاستنه بند پاتې دي چې برخلی کې معلوم نه دی یاد کان کې تیر ورځ غرمه داس محل چاودنه شوې چې اتلس کسان پکې په کار بوختو د قانونو او پیچولیا وزارت وای د ډبرو سکرو یاد کان څخه د تو مړو کسانو جسدونه ترلاسه شوي او لس کسان بند پاتې دي چې برخلی کې معلوم نه دی وزارت خپل تخنیکي او عملیاتي ټیمونو ته دندې ورکړي تر څو هغه بل پاتې شوي چې په کان کې دي هغوی ته نجات ورکړي چون هغه ساحې ګازداره ساحې دي هیله مو او امیدواري دا شته ده چې هغه لس کسانو کې به مونږ تلفات ونه لرو اما تر دا دمه د هغوی د سرنوشت په اړه باندې معلومات نشته قانون پټول وزارت د خپلو همکارانو سره په ګډه په هغه سیمه کې موجود دي او مونږ هڅه کوو چې دا عملیات تر سره شي تر څو موږ وکولای شو هغه لس کس کار تر چې سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم دی هغوی وضعیت په اړه باندې او سرنوشت په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو اوس هم یوه لنډه دمه بېرته راګرځو راغلاست اوس هم یو څو بهرني خبرونه هند کې په یوه ورځ کې په کرونا لس زره کسان اخته شوي دي په تیرو څلورو شو ساعتونو کې په دغه هېواد کې دوه سوه څلور اویا کسان له دې وژونکې ناروغۍ مړه هم دي دا په تیرو دوه میاشتو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي چې په څلورو شو ساعتونو کې ثبتېږي هند کې د اخته کېدو شمېرې داسې مهال لوړېږي چې هلته د کرنتین بندیزونه تر ډېره را کم شوي دي په دغه هېواد کې کورني پروازونه ریلګاډي مزل او تګ راتګ بېرته پیل شوی دی هندي چارواکي اندېښنه لري چې د کرنتین د بندیزونو را کمېدل به د دې لامل شوي وي چې په دغه هېواد کې د کرونا پېښې او مرګونه زیات شي اخوا په امریکا او شاوخوا هېوادونو کې د کوویډ نولس ناروغۍ د دویمې څپې راتلو ګواښ هم زیات شوی دی په ټوله نړۍ کې د اخته کېدونکو کچه اوس له اوو میلیونو هم زیاته شوې ده هانکان کې د لارنونو پر مهال د پنځوستنه د پولیسو له لوري نیول شوي دي په دغه ښار کې اوس هم زرګونه کسان واټونو ته راوتلي او د چین حکومت زیات لارنونه کوي لارون کوونکي د چین حکومت هغه قانون مخالفت کوي چې له مخې د هانکانګ ملي امنیت خوندي کېدونکی دی هانکانګ کې د روانو لارنونو یو کال پوره شو چې نن یې یو کلن بهیر هم ونمانځل شو لارون کوونکي وایي به جنګ چې کوم قانون پاس کړی دی هغه د دوی ژوند ډېر محدود کړی دی پولیسو په وینا په تازه نیول شویو لارونونو کې 
ولستنه خزینه هم شامل دی هانکان کی چارواکی وای دوی ته لارونونو څخه استراند خنه دا د چې دغه ګڼګونه د کرونا وایرس د پراخیدو لامل کی مسکو او برلین په لیبیا کې لروان وضعیت اندیښنه و خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل په ټلیفوني اړیکه کې د لیبیا په اړه خبرې وکړي کرملن وای دواړو مشانو په لیبیا کې لروانې جګړې اندیښنه څرګنده کړه او د ژر د ریدو د حالو زلو هوکړه وکړه مرکل او پوتین وویل چې په لیبیا کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره اوربند ډېر اړین دی روسیې ویل د لیبیا حکومت او قمندان حفتر باید له یو بل سره کېنی او د مذاکراتو له لارې د موضوع حل کړي ولادیمیر پوتین او انګیلا مرکل په اوکراین کې لروان وضعیت هم اندیښنه وښوده او هلته یې مذاکرات او اوربند اړین وباله مسکو تر دې وړاندې هم څو ځله هڅه کړې وه چې لیبیا کې د روانې جګړې مخه ونیول شي او اوربند اعلان شي در نشپه خبری طولگمو همدوم رو باید پاملرنیمو مرانه